हाँ जी नमस्कार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज हम मनोविज्ञान के पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में भाग नंबर नौ लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं इससे पहले हमने आठ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोज़ के लिंक प्राप्त कर सकते हैं तो वहाँ से जा के उन वीडियो को पहले ज़रूर देखें देन उसके बाद में इस वीडियो को भी देखें अब तक हमने कुल 16 प्रश्न पत्रों के प्रश्न आपके समक्ष है वो प्रस्तुत किए हैं 16 को अगर हम 30 से गुना करते हैं गुना करते हैं तो सोलतिया अड़तालीस चार सौ अस्सी प्रश्नों को हम आप आज तक है वो आपके समक्ष है वो रख देंगे तो चार प्रश्न आपके आगामी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा संस्कृत विभाग वाली है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है तो अगर आप अब तक हमारे वीडियो को नहीं शेयर कर पाए हैं या वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक कर दें और अब तक हमारे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दैन उसके बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें तो आज का वीडियो अपना अंतिम वीडियो है इसमें दो सब्जेक्ट को हमने सम्मिलित करते हुए वीडियो बनाया है इसमें एक तो आपके होम साइंस है और दूसरा सोशियोलॉजी के प्रश्न है तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के प्रश्न इसमें मनोविज्ञान के कुल जो तीस प्रश्न हैं वो हम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के ये मनोविज्ञान के कुल तीस प्रश्न मनोविज्ञान के नाइन्टी थ्री प्रश्न से शुरू हो रहे हैं इसमें प्रश्न है मनोविज्ञान के संदर्भ में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को डेस्क के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए किसके संदर्भ में अर्थपूर्ण है वो होना चाहिए तो ये होना चाहिए पाठ्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में चलिए अगला प्रश्न है अधिगम की मुख्य विशेषता है कि ये क्या करता है अधिगम क्या करता है इसकी क्या विशेषता है मुख्य तो ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है अधिगम क्या करता है व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन है वो व्यक्ति के लाता है अगला प्रश्न है एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या है एक प्रभावी शिक्षक जो क्या करता है जो विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है विद्यार्थी जो होते हैं बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करता है तो एक प्रभावी शिक्षक वह हो सकता है अब अगर आपने वीडियो शुरू कर लिया है तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें ठीक है मैं वैसे भी बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा हूं तो वीडियो को फास्ट करके स्पीड से देखने की आपको मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप निरंतर एक स्पीड में है वो नॉर्मल स्पीड में इस वीडियो को जरूर देखें पूरा वीडियो जरूर देखें देन उसके बाद में कोई शंका समाधान हो तो आप मुझे उस वीडियो में कमेंट जरूर करें प्रशिक्षण पर्श, का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर होगा शून्य हस्तांतरण प्रशिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है शून्य हस्तांतरण तटस्थ स्वभाव और द्विपक्षी ये इनका नहीं होगा तो शून्य हस्तांतरण इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके मन में कुछ शंका समाधान जरूर हो रहे होंगे और आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा संशय की स्थिति में हो रहे होंगे कि सर ने कुछ गलत बता दिया होगा तो आप निश्चिंत रहें मैंने जो भी प्रश्न के उत्तर बताए हैं वो सारे आरपीएससी की लेटेस्ट ऑथेंटिक की से आपको उत्तर है वो बताए हैं तो हम क्या मानते हैं ये हमारा अलग व्यू है लेकिन आरपीएससी क्या मानती है वो हमें थोड़ा सा उसको प्रेफरेंस दे करके हमें है वो चलना पड़ेगा तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें जो भी मैं बता रहा हूँ वो आर की लेटेस्ट आंसर की से आपको है उत्तर बता रहा हूँ अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में कौन सा पक्ष है वो सम्मिलित नहीं है तो वो हमें बताना है तो इसमें सामाजिक है वो सम्मिलित नहीं है भावात्मक है संज्ञानात्मक है और मनोगत्यात्मक है ये ध्यान रखना है कौन कौन से सम्मिलित है भावात्मक संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक ठीक है सामाजिक नहीं है अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से डेस्क को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है क्या करता है ध्यान में क्या रखता है 
ये विद्यार्थियों की आदतों को ध्यान में रखता है विद्यार्थियों की आदतों को ध्यान में रखता है चलिए अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है इस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है यानी एक विद्यार्थी जो होता है परीक्षा में असफल हो जाता है और वह परीक्षक जो होता है उसको दोष देता है तो ये जो क्षतिपूर्ति है वो क्या कहलाती है विद्यार्थी के संदर्भ में तो ये एक विद्यार्थी द्वारा प्रक्षेपण किया जाता है इसको हम प्रक्षेपण कह सकते हैं औचित्य स्थापन औचित स्थापन ये होता है कि हम कोई कार्य में असफल हो जाते हैं बार बार तो फिर क्या करते हैं उसी कार्य को हम दोष उसी कार्य में दोष निकालना शुरू कर देते हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड की कोई बंदा लड़का तैयारी कर रहा था और वो फर्स्ट ग्रेड में बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी वो लगा नहीं लग नहीं पाए तो उसमें वो ये कह करके अपने मन को संतुष्टि दे रहे हैं कि हाँ यार फर्स्ट ग्रेड में मैं लगने का कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो जो भी फालतू है तो वो अगर कोई कहता है तो वो उचित स्थापन करना है अपनी आत्म संतुष्टि के लिए क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति किसी एक फील्ड में कमजोरी को दूसरी फील्ड में उसकी ताकत बना लेना चलिए अगला है संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है तो वो हमें बताना है तो ये होगा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है अगला प्रश्न है डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था के किशोरावस्था देश के मध्य की अवस्था है यानी किशोरावस्था की अवस्था डब्ल्यू एच ओ ने कौन सी मानी है बात ये बतानी है तो डब्ल्यू एच ओ ने किशोरावस्था की जो अवस्था है वो आपके 10 से 19 वर्ष की अवस्था मानी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मानी है दस से उन्नीस वर्ष ठीक है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है विकासात्मक समस्या नहीं है तो नहीं है वो हमें बतानी है तो वो है इस प्रश्न का उत्तर एक नंबर विकल्प विकासात्मक प्रगति की कठिनाई ये इस प्रश्न का समस्या नहीं है विकासात्मक जबकि कौन कौन सी विकासात्मक समस्या है किशोरावस्था के माता पिता के साथ समायोजन बच्चा नहीं कर पाता ठीक से मनोदशा अर्थात मूड का अत्यधिक परिवर्तन होता होना किशोरावस्था में स्वाभाविक होता है समुदाय के साथ समायोजन में थोड़ी सी कठिनाई होती है लेकिन विकासात्मक प्रगति की कठिनाई ये इस प्रश्न का सही इसमें कोई विकासात्मक समस्या नहीं मानी जाती है तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सात से बारह वर्ष की अवस्था को कहा गया है सात से बारह वर्ष की अवस्था जो पियाजे की तीन नंबर की अवस्था मानी जाती है तो जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीन दो नंबर विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दो नंबर विकल्प मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे की तीसरी अवस्था मानी जाती है उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या संप्रत्यात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था मानी जाती है अंतर्ज्ञानी विचार अवस्था ये पहली अवस्था मानी जाती है इसको ये कोई नाम ही अलग है ठीक है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये चौथी अवस्था मानी जाती है 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है तो वो हमें बताना है तो विलंबित अनुबंधन है वो अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है विलंबित अनुबंधन ठीक है अगला प्रश्न है अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है अधिगम के तत्परता का नियम किसने दिया था थॉर्न ने दिया था तो अधिगम के तत्परता के नियम का अर्थ नहीं है क्या अर्थ नहीं है तो वो हमें बताना है तो अधिगम के तत्परता नियम का अर्थ क्या नहीं है वो हमें बताना है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एक नंबर विकल्प अधिगम हेतु पर्याप्त धन का ज्ञान का अर्जन सॉरी अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन है वो ये तत्परता का नियम का अर्थ नहीं माना जाता है जबकि अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा ये होता है अधिगम हेतु पर्याप्त योग्यता एवं रुचि होता है अधिगम के प्रति सुख अनुभव ये भी होता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक अगला है निम्न में से कौन सी क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से असंबंधित नहीं है यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत स्किनर ने दिया था इसमें कौन सा है वो इनसे संबंधित नहीं माना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वो इसमें कौन सा है क्रिया प्रसूत अनुबंध के संदर्भ में संबंधित नहीं है तो वो हमें बताना है तो वो अनुकरण है वो नहीं है 
क्रिया प्रश्न अनुपर के संबंधित नहीं है अनुकरण ये संबंधित नहीं है इसमें आकृतिकरण है पुनर्बलन है और विलोपन है तो 106 प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा चार नंबर विकल्प कभी कभी जो हम सोचते हैं वो उत्तर नहीं होता है तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित रखें ज़्यादा वो नहीं सोचे कि जो हम सोच रहे हैं वही उत्तर सही हो प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्वलन अनुसूची कौन सी है तो इसका उत्तर होगा एक नंबर विकल्प सतत पुनर्बलन सतत पुनर्बलन अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है सहकारी अधिगम का समर्थन कौन सा उपागम है वो करता है तो इस प्रश्न का उत्तर चार नंबर विकल्प होगा जिसका निर्मितवादी या निर्माणवादी उपागम जिसे कहते हैं वो सहकारी अधिगम का समर्थन करता है अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है वो हमें बताना है तो कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है वो कौन सा है आपके 109 का दो नंबर हो जाएगा ये इसका कारण नहीं है निरयोग्यता जबकि समाज में प्रचलित अन्याय ये कुसमायोजन का सामाजिक कारण है विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण ये भी है और सांप्रदायिक तनाव ये भी माना जाता है जबकि निरयोग्यता ये इसका कोई कुछ समय का सामाजिक कारण नहीं हो सकता जिससे ये तो डिसेबिलिटी होती है जिसमें व्यक्ति में कोई एक विकार मान कह सकते हैं इसको यदि एक नव नियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है यानी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तब आप विद्यार्थियों से किस प्रकार व्यवहार करेंगे तो आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार है व्यवहार करेंगे तो वो हमें बताना है तो हम क्या करेंगे अपने गुणों का संवर्धन करेंगे अपने गुणों का संवर्धन करेंगे चलिए अगला प्रश्न है बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को डेस चाहिए बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को डेस चाहिए क्या चाहिए अभिभावकों को अभिभावकों को घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए क्या कहिए बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को घर पर अनुकूल वातावरण है वो प्रदान करना चाहिए चलिए अगला प्रश्न है पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य ये किसकी पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो वो हमें बताना है तो इस पुस्तक के लेखक है वो डेनियल गोलमैन माने जाते हैं डेनियल गोलमैन माने जाते हैं तो 112 जन नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा चार नंबर विकल्प शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन किस प्रकार से होना चाहिए तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए एक नंबर विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा अगला प्रश्न है संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग एनकोडिंग प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं ये किस रूप में सम्मिलित किए जाते हैं तो वो हमें बताना है तो वो संचार चैनल के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं संचार चैनल के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं डिकोडिंग एनकोडिंग प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया अगला है जन संचार में चयनात्मक धारणा प्रतिक्षीकरण प्राप्तकर्ता के डेस पर निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है तो वो निर्भर करती है ग्रहणशीलता पर ग्रहणशीलता पर निर्भर करती है अगला है निम्न में से कौन सी संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावी है संप्रेषण की विधि कौन सी है वो सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है तो आज हम वो जानेंगे तो वो है बहुसंचार विधि बहुसंचार विधि अगला है शिक्षण प्रतिमान है शिक्षण प्रतिमान कैसा है क्या है शिक्षण प्रतिमान तो शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के सूत्र माने जाते हैं शिक्षण के सूत्र माने जाते हैं चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है अभिक्रमित अनुदेशन का अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है वो हमें बताना है तो इसमें तत्काल पुनर्बलन होता है स्वयगति होती है स्व या विद्यार्थी द्वारा परीक्षण होता है निष्क्रिय अनुक्रिया ये इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला है निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से कौन सी प्रणाली है वो जानी जाती है 
तो शैक्षिक प्रणाली सेकंड के नाम से कोमल शिल्प उपागम के नाम से जानी जाती है जिसे हम सॉफ्टवेयर प्रणाली भी कहते हैं कोमल शिल्प उपागम सॉफ्टवेयर उपागम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर उपागम अप्रोच भी कहते हैं जो शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है कठोर उपागम जिसे हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं ठीक है प्रणाली उपागम जिसे सिस्टम अप्रोच कहते हैं चलिए अगला है कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तीन नंबर विकल्प अंतर्क्रियात्मक वातावरण अंतर्क्रियात्मक वातावरण अगला है निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर नहीं है सॉफ्टवेयर है वो क्या नहीं है तो वो हमें बताना है तो इस प्रश्न को आर ने डिलीट कर दिया है सॉफ्टवेयर क्या सॉफ्टवेयर क्या सॉफ्टवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर इसमें तो कोई सा भी नहीं है सिर्फ ये दृश्य कैसे ये तो हार्डवेयर है चार्ट भी हार्डवेयर है स्लाइड ये ये भी हार्डवेयर है शिक्षण मशीन ये भी हार्डवेयर तो इसमें सॉफ्टवेयर और कोई सिस्टम है ही नहीं तो ये इस प्रश्न को आर ने डिलीट कर दिया है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनों मशीनी भाषा में अनुवाद करता है इसे क्या कहते हैं यानी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम जिस जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है बदलता है तो उसे हम क्या कहेंगे तो उसे हम कहेंगे इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर इस प्रश्न का उत्तर होगा एक नंबर विकल्प इंटरप्रेटर इस प्रश्न पत्र का अगला और अंतिम प्रश्न है प्रसार शिक्षा की योजना ऐसी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए प्रसार शिक्षा की योजना कैसी होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए आपके लचीली होनी चाहिए और उसके बाद में अनुकूलनीय होनी चाहिए और एक सा अविरुद्ध होनी चाहिए तो ए बी और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए बी और सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठीक है यह है आपके सोशोलॉजी के प्रश्न इसके सोशियोलॉजी के तीस प्रश्न हैं आज हम सारा कंप्लीट कर लेंगे आप निश्चिंत रहे एक सौ चार नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा इसमें चलिए अगला इसमें प्रश्न है मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रश्न है छात्र अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं ये प्रतिनिधित्व करता है ये क्या प्रतिनिधित्व करता है तो उत्तर हो जाएगा आपके क्षमता संदर्भ में क्षमता संदर्भ में चलिए अगला है छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये प्रतिनिधित्व दिखाता है ये क्या प्रतिनिधित्व दिखाता है ये दिखाता है क्षमता संदर्भ में क्षमता संदर्भ में अगला है निम्नलिखित में से क्या आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है तत्व नहीं है तो वो हो जाएगा आपके प्रणाली विश उद्देश्य है वैधता है विशिष्टिकरण है प्रणाली ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है शिक्षार्थी का स्वय प्रत्यय निर्भरता से स्वय निर्देशित स्तर की तरफ बढ़ता है ये मान्यता है ये कैसी मान्यता है तो ये है आपके एंडोगोगी एंड्रोगोगी एंड्रोगोगी रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या के से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है तो वो करती है आपके शैक्षिक पिछड़ापन शैक्षिक पिछड़ापन अगला है छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं ये मूलभूत अवधारणा है यानी छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं ये मूलभूत अवधारणा कैसी है तो वो हमें बतानी है तो 109 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा दो नंबर विकल्प रचनात्मक उपगम छात्र सक्रिय रूप से एक्टिव होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं तो वो रचनात्मक उपगम हो जाएगा ये तो है खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है खुद की खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है क्या है तो वो है मेटा कोग्निशन मेटा कोग्निशन अगला है उन्नत संगठन या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आयु 
ये मूलभूत धारणा थी उन्नत संगठन या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए अव्यू ये मूलभूत अवधारणा या धारणा थी तो ये धारणा किसकी थी डेविड पी आसुवेल की धारणा मानी जाती है अग्रिम संगठन अनुसंधान ठीक है रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा समिश्रण है किससे समिश्रण है रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा किससे समिश्रण है मिश्रित है तो ये इसका हो जाएगा तीन नंबर विकल्प जीन पियाजे लेवाइगोत्स की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की अगला है बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक हैं पर समान रूप से सहमत होते हैं ये सिद्धांत है ये सिद्धांत किसका है तो ये सिद्धांत है आपके दो नंबर विकल्प एक सौ तेरह नंबर प्रश्न का दो नंबर उत्तर हो जाएगा सहयोगी अधिगम भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझ समझा जा सकता है भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है तो वो हो जाएगा आपके एक नंबर ऑप्शन बौद्धिक विकास एक सौ चौदह नंबर प्रश्न का एक नंबर ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएगा बौद्धिक विकास भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है बौद्धिक विकास के संदर्भ में अगला है एम के द्वारा इनमें से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है एम के द्वारा इनमें से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है तो एक सौ पंद्रह नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षात साक्षात है वो पोर्टल का नाम है अगला है एन आर ओ ई आर है क्या है एन आर ओ ई आर क्या है तो ये है आपके नेशनल रिपोजिट्री ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स अगला है आईसीटी को परिभाषित किया गया है आईसीटी को परिभाषित किस में किया गया है तो 117 नंबर का हो जाएगा आपके दो नंबर विकल्प विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण सृजन प्रसार संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के पांच निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है तो कौन हिस्सा नहीं है वो हमें बताना है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तीन नंबर विकल्प ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना ये एन 2005 का हिस्सा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना ये भी एन सी का हिस्सा माना जाता है और ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जाती हो तो ये भी इसमें हिस्सा माना जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीन नंबर विकल्प व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है वो हमें बतानी है तो ये संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं उत्सुकता एवं समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है तो ये तीनों इसके उत्तर हो जाएंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक नंबर चार नंबर विकल्प रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है तो वो नहीं है निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान अगला है सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान है इसके प्रतिपादन किसने किया था इसका प्रतिपादन किया था जे जे गोल्डन ने जे जे गोल्डन ने अगला है वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है ये कथन था तो ये कथन किसका था ये कथन वुडवर्थ का माना जाता है किशोर अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है किशोर अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है तो वो हमें बतानी है तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीन नंबर विकल्प समयगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव अगला है सिफेलो कोडल विकास नियम के अनुसार है सिफेलो कोडल विकास नियम के अनुसार क्या है तो वो है आपके पहले सिर के भाग फिर क्रम से धड़ हाथों और पैरों का विकास होता है ये सिफलोकोडल विकास का तत्पर्य यह है कि इसमें जो 
मनुष्य का बच्चे का जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है तो इसमें क्या होता है ये सर है और ये शरीर है ये पैर है और ये हाथ है ये कालिया बन गया इसमें पहले इसका विकास सर का होगा देन उसके बाद में इधर नीचे जाएगा नीचे जाने के बाद में उसमें क्या होगा ये इधर पहले नीचे आने के बाद में फिर हाथों का विकास होगा हाथों की तरफ जाएगा फिर वापस इधर से वापस चल के ऐसे नीचे जाएगा अंत में सबसे अंत में पैरों का विकास होता है तो उससे पहले कोडल विकास का नियम ये होता कहता है कि पहले सिर का विकास होता है उसके बाद में धड़ का विकास होता है फिर हाथ और फिर पैरों का विकास माना जाता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम धारण डाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है तो वो प्रभाव का नियम माना जाता है पच्चीस नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दो नंबर विकल्प बहु अनुक्रिया का नियम गौण नियम है तत्वों की पूर्व समर्था का नियम और शास्त्रीय परिवर्तन का नियम ये भी इसका गौण नियम माना जाता है प्रभाव तत्परता और अभ्यास का नियम ये मुख्य नियम माने जाते हैं कुल उन्होंने आठ नियम दिए थे तीन तो मुख्य नियम और पाँच है वो गुण नियम दिए थे अवधान के लिए संवेग एक है अवधान के लिए संवेग क्या है तो संवेग एक आंतरिक अभिप्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा मानी जाती है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण का एक तत्व नहीं है संप्रेषण का एक तत्व नहीं है वो हमें बताना है तो संप्रेषण का एक तत्व मानसिक स्थिति ये नहीं है बाकी संप्रेषण संदर्भ संप्रेषक और प्रतिपुष्टि ये माने जाते हैं निम्नलिखित में से कौन संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है तो ये इसका नहीं है जबकि ये सारे हैं वो इस प्रश्न के सही विकल्प मतलब विशेषता मानी जाती है अगला है निम्नलिखित में से क्या क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चार नंबर विकल्प आदत निर्माण नियंत्रण है व्यवस्था है संयोजन है जबकि आदत निर्माण इसका हिस्सा नहीं माना जाता है ज्ञानात्मक भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं तो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं शिक्षण तकनीकी के द्वारा 130 का हो जाएगा तीन नंबर उत्तर रॉबर्ट गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है रॉबर्ट गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है वो क्रम सही माना जाएगा तो 131 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके दो नंबर विकल्प नियम अधिगम संप्रदय अधिगम और नियम अधिगम संप्रदय अधिगम का अनुगमन करता है नियम अधिगम संप्रदय अधिगम का अनुगमन करता है अगला है साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीन नंबर विकल्प प्रतिपुष्टि से और आज के वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है प्रणाली मूल्यांकन के दौरान इनमें से क्या सार्थक नहीं है क्या सार्थक नहीं है कीमत सार्थक नहीं है जबकि निष्पादन आकार और उपयोगिता ये मानी जाती है प्रणाली मूल्यांकन के संदर्भ में तो ये आज हमने मनोविज्ञान के कुल सोलह प्रश्न पत्र हमने हल किए हैं अगर इनको मैं धीरे धीरे करता या अपने तरीके से करता तो कम से कम पंद्रह से सोलह वीडियो इसमें बनते लेकिन आप सबकी सुविधा को आप सबकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने प्रत्येक वीडियो के अंदर दो दो प्रश्न पत्र सम्मिलित किए हैं और एक दो वीडियो को छोड़ करके लगभग सभी वीडियो में दो दो प्रश्न पत्र सम्मिलित किए हैं बहुत मेहनत लगती है और प्लीज़ इस मेहनत को ऐसे ज़ाया न जाने दें आप पढ़ें इसी में जो मेरी मेहनत है वो सार्थक होगी तो आप पढ़ें दूसरों को भी पढ़ाएँ दूसरों को भी अधिक से अधिक इस चीज़ को बताएँ शेयर करें और अपना अच्छे से अच्छा अभ्यास करें और आगे आने वाली संस्कृत विभाग वाली व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद